6h32, ITN de volta, direto de Campina, para toda a Paraíba. Brigadão por escolher o jornalismo da Rede Ita para ficar bem informado todas as noites. A gente fala sobre política agora. Ari Matéia Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite, Felipe. Boa noite para você, telespectador. Ari, para começar a nossa conversa, a justiça eleitoral está de olho em quem está exagerando na propaganda política, né? Pois é. Duas preocupações fundamentais. A primeira delas diz respeito à questão da frente das residências. Há uma norma que fixa aí em meio metro quadrado o limite de adesivagem nas residências é, dos eleitores que tenham simpatia com a eventual candidatura. E a justiça já flagrou vários cantos em que literalmente toda a fachada, Felipe, hum. foi decorada ou com adesivos ou com aquelas famosas fitinhas coloridas. E isso é, pode é, ensejar multas salgadas para o proprietário do imóvel onde isso for identificado. O juiz é, doutor Edivan Rodrigues falou sobre esse aspecto ele que é juiz eleitoral de Campina Grande. A partir de 2017, a lei passou a proibir propaganda eleitoral em bens particulares. E ela traz uma exceção. Observe, a regra é não pode fazer propaganda eleitoral em bens particulares. Residências, as casas das pessoas. E a lei diz, olha, só aceita uma exceção, que é através de um adesivo de até meio metro quadrado. Meio metro quadrado é coisa pequena, minha gente. E o que, que tem acontecido? As pessoas têm enchido suas casas de faixas, de fitas, bandeiras. Isso a lei não permite. Não é a justiça eleitoral, não. Não são os fiscais de eleição que estão é, dizendo que não pode. É a lei. Nós estamos fazendo cumprir a lei. E o que as pessoas talvez estejam estranhando é que hoje nós temos o aplicativo Pardal e as pessoas estão vigilantes e fiscalizando uma ao outro mandando para a justiça eleitoral o cometimento de excesso nas residências e nós temos mandado sempre os fiscais para retirar essa propaganda. Esclareço as pessoas que o uso abusivo de mais de meio metro quadrado pode acarretar inclusive multa, multa que pode chegar a 25 mil reais. E isso, que... isso é para as fitinhas também. Se ultrapassar meio metro quadrado, sim. Aliás, as fitinhas não podem nem ser usadas nas residências, porque a forma que a lei estabelece é adesivo. Fita é proibida, portanto. Detalhe, quem paga a multa não é o candidato ou a coligação. Quem paga a multa é o dono da casa que está fazendo a propaganda. A segunda preocupação da Justiça Eleitoral diz respeito às tendas que ficaram famosas no primeiro turno das eleições. Tendas que se foram colocadas em praças públicas ou em residências, aglomerou simpatizantes de determinada candidatura, ali já rolou som, já rolou uma caixa com bebida, isso vai ser é, coibido de forma muito sistemática na, na eleição do próximo domingo, as tendas próximas a locais de votação ou mesmo na frente de residências será coibida a colocação pela justiça eleitoral. E ali nesse segundo turno, a gente está observando o inverso né, do que ocorreu no turno inicial em termos de expectativa nas eleições de Campina e João Pessoa. Pois é, dois cenários que estão diferentes. No caso de João Pessoa, primeiro turno, existiam quatro candidaturas muito bem posicionadas do ponto de vista da retaguarda partidária e também nomes muito conhecidos do eleitorado da capital. Eu falo do próprio prefeito Cícero Lucena, que disputa a reeleição, do deputado Rui Carneiro, do ex-prefeito Luciano Cartacho e do ex-ministro Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde. Passaram para o segundo turno Cícero Lucena e Marcelo Queiroga. O que é que acontece? Queiroga não conseguiu aglutinar toda a oposição em torno do seu nome para esse turno decisivo. E, numa outra perspectiva, foi alongada a distância entre, entre Cícero e o segundo colocado, no caso, Marcelo Queiroga. Em Campina Grande, é, no primeiro turno, é, existia uma pulverização de candidaturas sob o abrigo do grupo político do governador João Azevedo. Além de Johnny Bezerra, que passou para o segundo turno, existiam as candidaturas de André Ribeiro, 
de Inácio Falcão e também é, a candidatura de Nelson Júnior. E aqui em Campina, todo esse, esse aglomerado de, op de oposição se juntou em torno de João, como eu falei, para essa disputa decisiva do próximo domingo e com esse, essa reacomodação de forças políticas espelhadas é, na polarização que se sucede nessa disputa, a eleição de Campina virou o principal alvo das atenções de domingo que vem aqui na Paraíba. Pois é, vamos aguardar e estaremos até lá na marcha da apuração para ver qual o desdobramento final. Está é, bem pertinho já. Pois é. E Obrigado. só para fechar aqui um número interessante, é, Felipe, a Justiça Eleitoral já flagrou este ano perto de 6 milhões de reais em espécie, em dinheiro de é, pessoas que estavam tentando comprar votos. É um número impressionante. Né? Pois é, absurdo. Obrigado, Ari, pelas Boa informações. Noite. Boa noite para você.